வெல்கம் டு சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சன் இன்னைக்கு கருவாட்டு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் கருவாட்டு குழம்புக்கு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சின்ன கருவாடு நான் எடுத்திருக்கேங்க உங்ககிட்ட வேற எந்த கருவாடு இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பல அளவுக்கு புளிய கரைச்சி எடுத்திருக்க தண்ணி ரெண்டு தக்காளி பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது வடகம் கால் மூடி துருவன தேங்காய் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகாத்தூள் உப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தேவைப்படும் இவ்வளோதாங்க நமக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல நாம் வெறும் கடாயில் கருவாடை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கழுவி எடுத்துக்க போகிறோம் முதல்ல ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கை விடாமல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுலேயே தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா கை விட்டு பிசைஞ்சி விடுங்க அப்போ தான் அதில் இருக்கிற மண்ணெல்லாம் தனியாக வரும் ஒரு நாலஞ்சு முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து அலசி எடுத்துக்கணும் கருவாடை இல்லைனா குழம்புல மண்ணு மண்ணாக இருக்கும் பாருங்க அதில் எவ்வளோ மண் தங்கி இருக்குன்னு இதே மாதிரி நாலஞ்சு முறை கழுவி எடுத்தாச்சு பாருங்க இப்போ நாம் குழம்பு செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை ஸ்பூன் கடுகு சேர்த்து பொரி விட்டுக்கலாம் உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு அரை அரை ஸ்பூன் சேர்த்து செவக்க வறுத்துக்கோங்க அது செவந்து வந்ததும் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கின உடனே நம்ம தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டீங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கிடும் தக்காளி எல்லாம் கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லியில் எல்லாத்தையும் போட்டு வதக்கிடலாம் வதக்கின பிறகு கழுவி வச்ச கருவாட்டையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இந்த கருவாட்டு குழம்பு நீங்கள் ரைஸோடு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கு முதல்ல நான் கம்மியாக தான் சேர்த்தேன் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் கிளறி விட்டாச்சு அது கூட தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் மிளகாத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துட்டு திரும்ப எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் நாம ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் எடுத்து வச்ச வடகத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன பிறகு நாம் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவைப்படுற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் அப்போ தான் அந்த கருவாடெல்லாம் நல்லா வேகும் மூடி வச்சிடலாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஓரளவு தண்ணியெல்லாம் வற்றி இருக்கு இது கூடவே நம்ம துருவி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம தேங்காயெல்லாம் அரைக்கல தேங்காய் துருவலை தான் சேர்த்துருக்கோம் அது கூடவே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சொட்டுக்கடலை மாவையும் தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கட்டி இல்லாமல் எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்தாச்சுங்க நல்லா குழம்பு கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா நம்மளோட கருவாட்டு குழம்பு ரெடி ஆகிடும் 
அப்படியே மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பாருங்க இப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்துருச்சு நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம் வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சனுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்